అందరికీ నమస్కారం నా పేరు శివ మాది మందనపల్లి మీరు న్యూస్ సెన్స్ అని ఈ మధ్య వచ్చి వచ్చి ఉండలా ట్రైలర్ చూసి ఉంటారు సరే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చా అందుకే కొంచెం గెటప్ అది మార్చా ఈరోజు ఇద్దరు అన్నలు ఉన్నారు మనతో ఏంది రామబాణం అనే సినిమా ట్రైలర్ చూసారా మొన్న లక్ష లక్షలు వ్యూస్ వచ్చినాయే వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు అన్నలు వాళ్ళతో కొంచెం మాట్లాడదామని వచ్చిన నమస్తేనా గోపినా ఎట్టున్నారు జగన్ ఎట్టున్నారు నమస్తే ఏందన్నా రామబాణం బట్ బలే ఉన్నా ట్రైలర్ ఇప్పుడు నువ్వు న్యూస్ ఎన్స్ ఇవ్వతున్నావా లేకపోతే అవన్నీ ఒక రెండు నిమిషాలు ఇవ్వండి నాకు కొంచెం వదిలితే నా క్యారెక్టర్ నుంచి నేను మెల్లగా బయటకు వస్తాను ఎందుకు మీరు రామబాణంలో రాముడు ఎవరు బాణం ఎవరు చెప్పండి ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం చూస్తుంటే తెలిసిపోతాడు ఎవరు రాముడు ఎవరు బాణం అండి ఎవరు మీకు ఆయన ఫ్యాన్స్ ఏమో ఆయన బాణం అంటున్నారు మీ ఫ్యాన్స్ ఏమో మీరు బాణం అంటున్నారు తేలాల్సిందే రాముడు లక్ష్మణుడు బాణం సీత కూడా తనే ఏంది నా గోపేనా మొన్న మీ హీరోయిన్ ఏదో మాట్లాడుతుంది మీరు సెట్ లో పెద్దగా మాట్లాడరు మీతో మాట్లాడడం కష్టం కొంచెం కెమిస్ట్రీ తేడా వచ్చిందని చెప్తుంది ఎందుకు అట్ట హీరోయిన్ ఇబ్బంది పెడతా అన్నారు మీరు ఇబ్బంది పెట్టలా ఎక్కువ మాట్లాడితే తప్పు అయితే అందుకని తక్కువ మాట్లాడినా సినిమాలో కెమిస్ట్రీ బాగానే ఉంది డోంట్ వరీ మీరు యూ గైస్ వర్క్ టుగెదర్ బిఫోర్ మళ్ళీ చేశారు సో హౌ వాజ్ యువర్ రిలేషన్ లైక్ అంటే హౌ మెనీ డేస్ హ్యావ్ యూ వర్క్ టుగెదర్ ఇంత మున్ పాయింట్ యూ బీన్ వర్కింగ్ టుగెదర్ కదా అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ సినిమా ఇద్దరు ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గర ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ డేస్ దాకా చేసాం కాంబినేషన్ 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 వేసి కాంబినేషన్ చేసాం బట్ ఏంటంటే బేసిక్ నాకు ఎక్కడ ప్లస్ అంటే ఎప్పుడు ఎదురు కానీ బయట ఎక్కడ కలిసినా కూడా నా ఫస్ట్ నుంచి లక్ష్యం టైం అప్పుడు నేను అన్నయ్య అన్నయ్యని పిలుస్తాను నాకు ఆన్ సెట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఏంటి ఒక యాక్టర్తో యాక్ట్ చేస్తున్న అన్న ఫీలింగ్ నాకు ఆ సేఫ్ ఐమ్ యాక్టింగ్ విత్ మై బ్రదర్ ఆ ఫీలింగ్ ఈవెన్ విత్ ది కెమెరా వాళ్ళు చెప్పినా కూడా ఆటోమేటిక్ నా ఫీలింగ్ వెళ్ళిపోతుంది అట్లా దట్స్ వై ఐ థింక్ ది కెమిస్ట్రీ వర్క్అట్ వెరీ వెల్ నాకు జగపతి బాబు గారు ఐ థింక్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ముందు ఒక అంటే అంత పరిచయం లేకపోయినా ఈ వాజ్ ఆల్వేస్ లైక్ దిస్ వామ్ క్యారెక్టర్ బాగా మాట్లాడతారు చాలా నిదానంగా బయట ప్రపంచం అంతా హడావిడిగా ఉన్నామ్మా రిలాక్స్ అన్నట్టుగా ఉంటారు ఐ లవ్ దట్ యాటిట్యూడ్ సార్ సార్ హ్యావ్ యూ ఆల్వేస్ బీన్ లైక్ దట్ ఆర్ లేదంటే మీకు డిడ్ యూ డిడ్ యూ బికమ్ దిస్ కూల్ కామ్ పర్సన్ అట్ సమ్ పాయింట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఆర్ ఎప్పుడు నుంచి మీరు అంతేనా ఆల్వేస్ వాట్ ఇట్ వాస్ కిస్ అంటే ఏం మాట్లాడాలో తెలియకు మాట్లాడు కూల్ అండ్ కామ్ అండ్ వెరీ కంపోజ్ అండి వాట్ ఈస్ దిస్ మూవీ అబౌట్ సార్ రామబాణం అంటే బేసిక్లీ ద మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ ది స్టోరీ వచ్చేసి ఇద్దరు బ్రదర్స్ వాళ్ళిద్దరి ఇంటెన్షన్ ఒకటే బట్ దారులు వేరు వాళ్ళిద్దరి మీద ఎట్లా ఎక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది దాని మెట్ల దాని మళ్ళీ ఎట్లా రెక్టిఫై చేసుకున్నారు ద మెయిన్ కోర్ ఎమోషన్ ఇస్ బిట్వీన్ ద టూ బ్రదర్స్ అనమాట దాంట్లో అండర్ కరెంట్గా ఒక మెసేజ్ చెప్పడానికి ట్రై చేశాను ఎందుకంటే ఒక కమర్షియల్ ఫార్మేట్ సినిమాలో మెసేజ్ రావడం అనేది చాలా కష్టం కానీ ఈ సినిమాలు దాంట్లో మాకు ఛాన్స్ దొరికింది మనం మెసేజ్ చెప్తున్నాం అని చెప్తే మళ్ళీ రివర్స్ మళ్ళీ రివర్స్ అందుకని మెయిన్ ఎమోషన్ కోర్ ఎమోషన్ ఇది ఉంటుంది బ్రదర్స్ ఎమోషన్ ఉంటుంది అండర్ కరెంట్గా ఫైనల్ సినిమా నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఒక మంచి మెసేజ్ ఇంటికి తీసుకెళ్తారు అంటే దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఐడెంటిఫై అవుతుంది అండి అసలు మీరు నేను మన అంటే మూలం అంటే తేజ గారు దగ్గర నుంచి మనం అంటే కైండ్ ఆఫ్ స్టార్టెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ దే బట్ మీరు అంటే నాకు కూడా ఇది ఎప్పుడు అడుగుతుంటారు సార్ అంటే మీరు హీరోగా చేశారు నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ చేశారు నన్ను మామూలుగా అడుగుతూ ఉంటారు వాట్ డూ యూ ఎంజాయ్ మోస్ట్ అని అడుగుతూ ఉంటారు నన్ను మామూలుగా మన మీడియా సోదరులు దానికి ఆన్సర్ నాకు ఎప్పుడు కరెక్ట్గా నాకు ఎప్పుడు దొరకలేదు అంటే ఐ కీప్ టెలింగ్ దట్ ఓకే క్యారెక్టర్లో బాగుండి అంటే ఏదైనా గెటప్ డిఫరెంట్గా ఉండి మనం కొత్తగా చేసామని ప్రేక్షకులు కూడా ఫీల్ అయితే ఐ గెట్ ఎక్సైటెడ్ అని అంటారు సేమ్ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడిగితే లైక్ వాట్ డూ యూ ఎంజాయ్ లైక్ అంటే దెర్ ఇస్ టూ థింగ్స్ అంటే హీరోగా చేసే హీరోకి ఒక ఒక లైన్ ఉంటుంది ఆ లైన్ క్రాస్ చేయగలరు క్రాస్ చేస్తే ఓవర్ చేసేమంటారు తక్కువ చేస్తే సరిగ్గా చేయలేదంటారు బట్ వెన్ కమ్స్ టు ది విలన్ వీ క్యాన్ ఓపెన్ అప్ దెర్ ఇస్ నో లిమిట్స్ అది మనం ఎంత చేస్తాం అంటే అక్కడ ఫ్రీడమ్ ఎక్కువ ఉంటుంది విలన్లో అందుకని ఆ క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు ఆ కిక్కే వేరు ఉంటుంది జబాబ్ గారు మీరు అంటే యూ హ్యావ్ ద మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి అండ్ మీరు చాలా కాలంగా యూ హ్యావ్ డన్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ రోల్స్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ సపోర్టింగ్ ఫనీ ఎమోషనల్ అన్నీ సార్ సో ఆ జానర్లో మీకు అంటే ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ అ చాయిస్ అంటే ఈ రోజున మీకు వాట్ యూ ఎంజాయ్ ద మోస్ట్
ఎప్పుడు కూడా నా క్యారెక్టర్ ఏంటనేది ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేశాడు సో దాట్ మేక్స్ అ హోల్ హోల్సమ్ బ్రదర్హుడ్ అండ్ స్టోరీ అనమాట కాంబినేషన్ సార్ వాట్ యూ థింక్ అబౌట్ అంటే ఇప్పుడు సినిమాలు ఇంత ముందు అంటే ఒక సినిమా అంటే సపరేటు లేదా టీవీ అంటే సపరేటు లేదా బయట వేరే ఈవెంట్లు హోస్టింగ్లు అంటే సపరేట్ అన్నట్టుగా మామూలుగా యాక్టర్స్ ఈ ఈ ఏమంటారు ఈ డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ అంటే కొంచెం సపరేట్గా ఉండే కదా సార్ నవ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు వెబ్ సిరీస్లు ఇవన్నీ వచ్చినాయి కదా వాట్ వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ వెబ్ సిరీస్ అండి అంటే వాట్ యూ ఫీల్ అబౌట్ వెబ్ సిరీస్ అంటే వెబ్ సిరీస్ వచ్చిన తర్వాత ఒకటి యాక్టర్స్ ఒకటి ఏంటంటే చాలా పని చాలా ఆపర్చునిటీ వచ్చింది సో దట్ కొంతమందికి ఇక్కడ దీంట్లో వర్క్ దొరకనప్పుడు దే హ్యాట్ అట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ న్యూ యాక్టర్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ కొత్త కొత్త టాలెంట్ బయటకు వస్తుంది ది మెయిన్ టెన్షన్ ఎవరికి ఉంటుందంటే క్రియేటర్స్కి బికాస్ వెబ్ సిరీస్ వచ్చేది చాలా లేటెస్ట్ అప్డేట్గా మేకింగ్ వైజ్ కానీ ఈవెన్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ వచ్చేటప్పటికి ఆన్ బిగ్ స్క్రీన్లో వచ్చాడు దే హ్యావ్ టు అప్ టు ది మార్క్ ఎందుకంటే థియేటర్ ఇంట్లో కూర్చొని చూసినప్పుడు ఎస్సీ వెబ్ సిరీస్ ఆల్మోస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్లో వస్తుంది యాక్సెస్ కూడా పెరిగింది యాక్సెస్ పెరిగిపోయింది ఈజీ ఇప్పుడు బిగ్ స్క్రీన్కి రావాలంటే మనం వీ హ్యావ్ టు రీచ్ టు దట్ లెవెల్ కంపెనీ ఎందుకంటే క్రియేటర్స్కి డెఫినెట్ ఒక టెన్షన్ బట్ ది సేమ్ టైమ్ రేజర్ ఎయిట్లో కూర్చోన్నారు అట్ వన్ థింగ్ ఇట్ ఇస్ వెరీ గుడ్ వే సో దట్ విల్ గెట్ అ గుడ్ కంటెంట్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట మీ అంటే మనం మేము ఆల్రెడీ గ్యాంగ్స్టర్స్ అని అమెజాన్లో ద ఫస్ట్ తెలుగు వెబ్ సిరీస్ చేశాను సార్ తర్వాత అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వెబ్ సిరీస్ డూ యూ లైక్ సార్ అంటే మీరు చూసిన దాంట్లో తెలుగు కానీ హిందీ కానీ నో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెబ్ సిరీ వెబ్ సిరీస్ నాకు ఐ థింక్ ఇట్స్ ఓపెన్ అప్ థ్యాంక్స్ టు కోవిడ్ ఒక రకంగా స్మాల్ ఇస్ బిగ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఇస్ స్మాల్ వెబ్ సిరీస్ ఆర్ బిగ్ ఒక పెద్ద 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 హీరోలకి పెద్ద డైరెక్టర్స్కి ఇవాళ కోవిడ్ తర్వాత ఓపెనింగ్స్ ఎవ్రీబడి నోస్ దే ఆర్ నాట్ ఓన్లీ దే దోస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ప్రాపర్ ఓపెనింగ్స్ వీటికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది ఈ వచ్చేపాటికి అందరి యాక్టర్స్ఏ కాదు క్రియేటివ్ పీపుల్కే కాదు ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది వర్కౌట్ అయింది ఐ ఐ బిలీవ్ ఇన్ డూయింగ్ మోర్ వెబ్ సిరీస్ దాన్ ఇన్ మూవీస్ బికాస్ ఏ మోర్ కంఫర్టబుల్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సిరీస్ అంటే ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ సిరీస్ దే ఆర్ బేసిక్లీ నైస్ నాకు వెబ్ సిరీస్లో అంటే వెబ్ ఇప్పుడు వస్తున్న దాంట్లో నాకు ఒక చిన్న ఇది ఏంటంటే అట్లీస్ట్ దే షుడ్ బి సమ్ సెన్సార్ కట్ ఉండాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నేను యాక్చువల్గా అదే క్వశ్చన్ అడగబోతున్నాను సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు సినిమాల్లో మనకి మనం అంటే టాపిక్ ఏది ఎత్తుకున్నా కొంచెం యూనివర్సల్గా ఫ్యామిలీస్ని ఆర్ అంటే ఎక్కువ మంది ఇప్పుడు పది వంద 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 స్క్రీన్లో వంద సీట్లు ఉంటే అట్లీస్ట్ అరవై డెబ్బై అయినా ఫిల్ అవ్వాలంటే యూనివర్సల్ కాన్సెప్ట్లు ఉండాలి కాబట్టి అలా తీయాలి వెబ్లో అది లేదు అది కానీ ఈ మధ్య కొంచెం అంటే కరెక్ట్ సార్ అది అంటే కావాలని కొంచెం ఎక్కువ పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది అంటే మనకి సెన్సార్ లేదు కదా అని వెబ్ లో కొన్ని వల్గర్ లాంగ్వేజ్ కానీ బికాస్ ఇన్ ఫ్యామిలీలో కూర్చున్నప్పుడు పిల్లలతో పాటు కూర్చుని చూసిన చిన్నపిల్లతో కూర్చున్నప్పుడు దట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ దర్ మైండ్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అది చాలా అండ్ నాకు తెలిసి ఇప్పుడు తెలియట్లేదు డౌన్ ది లైన్ కొన్ని ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇట్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద పీపుల్ అది కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఇట్ బి గుడ్ బెటర్ సో మీరు అంటే కలెక్టివ్లీ అంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి మీరు యు బిన్ ఇన్ ద లైమ్ లైట్ కదా సార్ హౌ డూ యూ థింక్ ద మీడియా హెస్ చేంజ్డ్ అంటే అప్పటికీ ఇప్పటికీ చాలా కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్ అంటే మీడియాలో కూడా చాలా చేంజెస్ రామబాణం టీమ్ వైపు బాణాలు లాంటి క్వశ్చన్ లేస్తున్నాను అవుతుంది నేను వేస్తున్నాను నేను నన్ను అడిగారు సార్ నేను లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ నుంచి మీరు అంటే న్యూస్ ఇన్స్ ఇందాక మీరు ట్రైలర్ చూసారు సో అంటే ఏంటి ఇంత నెగిటివ్గా చూపించారు మీరు కావాలని మీ మీద వచ్చినాయి కాబట్టి చేశారు ఇవన్నీ అన్నారు కానీ నేను అన్నా అప్పుడు ఏ సినిమాలు అయినా ఒక కథలో పాజిటివ్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ తీసుకున్నప్పుడు పోలీసులు ఏదో ఒక సంస్థలు ఇప్పుడు మనిషి క్యారెక్టర్ పెట్టినప్పుడు వాడు ఏదో చేస్తున్నారు సో పోలీసుల్ని పొలిటీషియన్ని డాక్టర్ని లాయర్ని ఏ సంస్థని అయినా మనం నెగిటివ్ విలన్ గా చూపించినప్పుడు మీరు మాత్రం ఎందుకు అంత ఫీల్ అవుతున్నారు అనే క్వశ్చన్ నేను వేసాను బట్ ఐ థింక్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ వాట్ యూ థింక్ సార్ అంటే వాట్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ అంటే చేంజెస్ వచ్చేసింది చాలా చేంజ్ ఈవెన్ ప్రెస్లో కూడా చాలా చేంజ్ ప్రెస్ మీడియాలు ప్రింట్లో కూడా ఇంతకుముందు వచ్చి ఇంటర్వ్యూస్ పేపర్స్ అట్లా ఇప్పుడన్నీ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అయిపోయింది డిజిటల్ మీడియా అయిపోయింది ది న్యూస్ ఆర్ పాసింగ్ వెరీ ఫాస్ట్ ఇప్పుడు ఎక్కడో సినిమా చూసినా మనం ఇక్కడ
నాకు వేసిన క్వశ్చన్ జగపత్ బాబు జగపత్ బాబు గారికి కూడా వెయ్యండి మీకు తర్వాత చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు చేసుకోవాలి అది వేరే ఇవాళ ఉన్న వరల్డ్ ఇస్ ద టూ మైండ్స్ ఆర్ నాట్ బికమింగ్ వన్ ఎవ్రీబడి ఇస్ బికమ్ అన్ ఇండివిజువల్ బై దమ్ సెల్ దర్ దే హ్యావ్ దర్ ఓన్ వే ఆఫ్ లివింగ్ స్పేస్ అనేది ఒక పెద్ద ఇష్యూ అయిపోయింది ఆ స్పేస్ ఉండదు ఉండట్లా తక్కువ మందిలో ఉంటుంది సో టు మేనేజ్ దట్ కాంప్రమైజ్డ్ లైఫ్ అయిపోతుంది ఎక్కువ వై మై మ్యారేజ్ ఇస్ ఓకే ఐఎమ్ హ్యాపీ దర్ నో ఇష్యూ దాంట్లో మళ్ళీ కాంప్రమైజ్ అయ్యి అవుతూ అవుతూ ఉన్నాను అని అందరూ అవుతారు అందరూ అవ్వాల్సిందే దర్ ఇస్ నో చాయిస్ సరే చేసుకోవడం ఎందుకు డివోర్స్లు ఎందుకు పిల్లలు విడగొట్టడం ఎందుకు ఈ గొడవ గొడవలన్నీ ఎందుకు అండ్ లివ్ ఇన్ హ్యాపీలీ సార్ రామబాణం వాట్ డూ యూ థింక్ అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ ఎమోషన్ అంటే ఇప్పుడు ఒక సినిమా చూసిన తర్వాత ఒక మంచి ఒక ఒక రకమైన ఫీలింగ్ తోటి బయటకు వెళ్తాను సార్ ఇప్పుడు రామబాణం చూసిన తర్వాత అంటే మనం ఎలాంటి అంటే యాజ్ అన్ ఆడియన్ ఎటువంటి ఫీలింగ్తో బయటకు వెళ్తాడని మీరు అనుకుంటున్నారు అంటే ఐ వోంట్ టెల్ నేను ఇప్పుడు దాకా ఇట్లాంటి కథ రాలేదు అసలు కొత్త కథ అని అట్లా నేను చెప్పాను ఉన్నాయి బట్ కథను మేము కొత్తగా చెప్పడానికి ట్రై చేసి అట్ ది సేమ్ టైమ్ మో మెయిన్ కంటెంట్ ఆఫ్ ది సినిమా ఎమోషన్ ఉంది చూసారా ఆ ఎమోషన్ మేము ఎక్కడ డిస్టర్బ్ చేయాల దట్ కోర్ ఎమోషన్ విల్ కనెక్ట్ టు ద ఆడియన్స్ మీకు బాగా నచ్చిన ఎలిమెంట్ ఈ సినిమా బ్రదర్స్ ఎమోషనే ఓకే బ్రదర్స్ ఎమోషన్ అంటే వాళ్ళ మీద కాన్ఫ్లిక్ట్ కానివ్వండి దాని తర్వాత అంటే దట్ ఈస్ విల్ హ్యాపన్ ఎవ్రీ వన్ ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుంది బ్రదర్స్ మధ్య బ్రదర్స్ మధ్య డెఫినెట్గా ఉంటుంది అంటే ఐ వాంట్ నేను ఒక గొడవలు పెట్టేసుకుంటారని కాదు ఈ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ అయితే ఉంటుంది నో డౌట్ అది ఆ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ దాన్ని మళ్ళీ ఎట్లా వాళ్ళు రెక్టిఫై చేసిన ఆ కోర్ ఎమోషన్ని డెఫినెట్గా సినిమా చూసే కనెక్ట్ అవుతుంది అట్ ది సేమ్ టైమ్ మేము చెప్పే చెప్పాలనుకున్న మెసేజ్ అండర్ కరెంట్గా డెఫినెట్గా చూసినప్పుడు అది విన్నప్పుడు కానీ డైలాగ్ విన్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ నిజమే కదా ఇది హ్యాపెనింగ్ ఇది జరుగుతుంది మన దగ్గర కానీ మనం అది కళ్ళు మూసుకొని అందరూ గుంపులు గోయిందేలాగా వెళ్ళిపోతున్నాం ఎందుకంటే నేను ఆ డైలాగులు చెప్పిన తర్వాత అన్నయ్య చెప్పిన తర్వాత కూడా నేను కొన్ని చూసుకుంటే దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ కానీ మనం ఏం పట్టించుకోవట్లేదు బట్ దానివల్ల ఎంత ఇంపాక్ట్ అవుతుందనే మనకు తెలుస్తూనే ఉంది బట్ స్టిల్ వే గోయింగ్ విత్ దట్ ఆన్ ఫ్లో మాట్లాడుకుంటే క్లియర్ అవ్వంది ఏది ఉండదేమో అని అనిపించారు అంటే జనరల్ రిలేషన్స్లో సో కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ కి అని చిన్నప్పుడు చెప్పారు కానీ ఓకే కమ్యూనికేషన్ అంటే ఓకే మాట్లాడుకుంటే అంటే ఇట్ సౌండ్స్ వెరీ ఈజీ మీరు మీ యూ షుడ్ యూ షుడ్ అంటే మీకు ఎక్కువ బెటర్ ఇన్సైట్ ఉంటుంది సార్ దీనికి బట్ ఐ థింక్ అంటే ఎనీ రిలేషన్లో అయినా అంటే మాట్లాడుకుంటే క్లియర్ అవ్వంది ఏమీ ఉండదేమో అని నా ఫీలింగ్ సార్ వాట్ యూ థింక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే అదే లైక్ యూ సెడ్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు సే కమ్యూనికేషన్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇప్పుడు మా కలిసి ఉండటం వెరీ ఈజీ ఒక మాట అన్న అనుకున్న తర్వాత ఒక మాట మాట పెరిగిన తర్వాత మళ్ళీ కలవటం అనేది చాలా కష్టం దానికి దాని ప్రాసెస్ ఇట్ ఇస్ సో డిఫికల్ట్ హౌ టు బ్రేక్ ద ఐస్ ఈ గోజ్ తను సారీ చెప్తారా నేను సారీ చెప్తానా దిస్ ఇస్ దిస్ మై టేక్ ఇయర్స్ దిస్ మై టేక్ ఎ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ టు బీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద హోల్ థింగ్ సో దట్ అసలు అంతవరకు తెచ్చుకోకూడదు దట్ ఈస్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ ఆల్సో ఇంట్రెస్టింగ్ లైక్ ఐ వాస్ కమింగ్ టు దట్ పాయింట్ అంటే మీరు ఉమ్మడి కుటుంబాల గురించి కూడా ఒక పాయింట్ ఉన్నట్టుందండి ఈ సినిమాలో ఐ థింక్ అంటే కుటుంబం కలిసి ఉండడం గురించి కూడా ఈ రోజులు ఎవరు కలిసి ఉంటున్నారు పెళ్ళేవాగానే ఎవరు కలిసి సపరేట్ అయిపోతున్నారు కదా బయట అంటే మేము మీరు అంటే మీ జన్ అంటే సర్ జనరేషన్ మాకు చిన్నప్పుడు అంటే సమ్మర్ హాలిడేస్కి అందరూ వచ్చి కలిసి ఫ్యామిలీ కజిన్స్ ఇదంతా ఉండేదండి ఇప్పుడు ఐ డోంట్ సీ దట్ హ్యాపెనింగ్ మచ్ బట్ ఐ థింక్ అంటే డిస్టెన్సెస్ పెరుగుతున్నాయా ఏమవుతున్నాయి అనేది చిన్న పెరిగిపోయినాయి అంటే పెరిగిన అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఎవ్రీ వన్ దే వాంట్ దేర్ ఫ్రీడమ్ అని అనుకుంటున్నారు అంటే ఒక్కొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒక్కటి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే వాళ్ళకి అది బాగుంటుంది బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే సమ్ వేర్ సమ్ డే దే విల్ రియలైజ్ వాళ్ళందరూ ఉంటే బాగుండేది కదా అని ఎక్కడో చోట కూర్చున్నప్పుడు ఆలోచిస్తారు బట్ బై దట్ టైమ్ దే బై మస్ట్ హన్ టూ ఫార్ మళ్ళీ రావటం అనేది కష్టం బట్ మన లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ అది మన లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ పోయే ముందు ఆలోచనలన్నీ వచ్చేది బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే కలిసి ఉంటే ఉండే హ్యాపీనెస్ వేరే అది నో డౌట్ ఎందుకంటే ఎప్పుడు నేను ఎవరు కష్టం వచ్చిన ఇంకొరు వచ్చి ఆదుకుంటారు ఎండ్ ఆఫ్ ది కలిసి ఉండడానికి
మీరు యాజ్ యాక్టర్స్ మన మీద న్యూస్లు ఆర్టికల్లు ఇలాంటివి చాలా వస్తుంటాయి అన్నిటికంటే ఫన్నీగా మీ మీద అంటే రెగ్యులర్ మనం చూస్తున్న దాంట్లో ఒక రూమర్ కానీ అలాంటిది ఏదైనా మీకు కెన్ యూ నేమ్ సమ్ విచ్ ఎస్ లైక్ అబ్బా ఇలా కూడా ఆలోచిస్తారా మనిషి అనేది అలాంటిది ఏమన్నా ఇప్పుడైనా వచ్చిందా అంటే ఇఫ్ యూ కెన్ రిమెంబర్ నాకు చాలా ఉన్నాయి కానీ గుర్తులేదు కన్వీనియంట్గా వన్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ సినిమా అలా టు కంపేర్ ఇట్ విత్ శివరామ రాజు మై సిమ్ మై ఫిల్మ్ విచ్ ఎడిట్ లాంగ్ బ్యాక్ దాంట్లో ఆ సినిమా చూసి దాంట్లో కూడా బ్రదర్స్ సేమ్ థింగ్ డిఫరెన్సెస్ వాట్ ఎవర్ అండర్స్టాండింగ్స్ మళ్ళీ మాట్లాడుకోవడాలు ఇవన్నీ సినిమా సినిమా బాగా ఆడింది బట్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ కరీంనగర్లో అంజన్ బాబు అనే ఫ్యామిలీ నలభై ఏడు ఫ్యామిలీలు విడిపోయిన ఫ్యామిలీ మంది నలభై ఏడు ఫ్యామిలీలు విడిపోయారు మాట మాట అనుకుని అంటే ఒరిజినల్ బ్లడ్ రిలేషన్సే అందరూ మాట వచ్చింది మాట వచ్చే బట్టి అందరూ విడిపోయారు ఆ సినిమా చూసి అందరూ కలిసిపోయారు మాట్లాడేసుకుంటే అయిపోతుంది కదా అని మాట్లాడేసుకుని ఒకటి అయిపోయారు దట్ ఈస్ అవర్ ఫిల్మ్ అంత సింపుల్గా చెప్పాలంటే ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ అది నువ్వు ఒకటి ఇప్పుడు న్యూస్ సెన్స్ నువ్వు చేసావు కదా ఏంటి జర్నలిస్ట్ మీద అంత ఇది ఉందా నీకు అంత లేదండి అందరు అదే అంటున్నారు అడుగుతున్నాను ఏంటి జర్నలిస్ట్ మీద సెటర్ వేస్తున్నా నేను ఒకటే ఆన్సర్ చెప్తాను జర్నలిస్ట్ మీద సెటర్ వేస్తే రిటైర్ అయిపోతాను మాకు తెలుసు సో బట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే టూ థౌజండ్ త్రీ టూ థౌజండ్ టైంలో ఆ మదనపల్లి బ్యాక్ డ్రాప్లో ఒక పొలిటీషియన్స్కి అమాయకు ప్రజలకి కరప్ట్ పోలీస్ ఆఫీసులకి మధ్యలో అంటే మామూలు ఫోర్త్ ఎస్టేట్ అంటే వీళ్ళందరిలో ఎవరు తప్పు చేసినా వీడు ఒక్కడ కరెక్ట్గా ఉంటే ఎవరినైనా రిపేర్ చేయొచ్చు ఆ సిస్టమ్ని రిపేర్ చేయొచ్చు అన్న అన్న పవర్ అథారిటీ ఉన్న జర్నలిస్ట్లే సెల్ఫిష్ అయ్యి ఉంటే ఓకే ఏంటనేది కొంచెం అంటే ఇంత ముందు మనం సినిమాల్లో జర్నలిజం ఆర్ జర్నలిస్ట్ని సరదాగా ఏదో ఒక సీన్ ఎండింగ్లో వచ్చి కొంచెం కామెడీగా స్పూఫ్గా వాడడం అనేది జరిగిందని బట్ ఇది ఐ థింక్ ఇట్స్ ద ఫస్ట్ టైం వేర్ అంటే మొత్తం హోల్ బ్యాక్ డ్రాపే జర్నలిస్ట్లుగా తీసుకొని కొంచెం సీరియస్ మ్యాటర్నే కొంచెం టచ్ చేశారని చెప్పాలి జర్నలిస్ట్ హర్ట్ అవుతారా జర్నలిస్ట్లు హర్ట్ అవుతారా అంటే మరి ఇప్పుడు మనం మరి అలా అనుకుంటే మన సినిమాల్లో పోలీసులు హర్ట్ అవ్వాలి అందరూ హర్ట్ అవ్వాలి కదా బట్ బ్యాక్ డ్రాప్ అది అంటే చూసినప్పుడు ఒక స్వార్థం స్వార్థంతో వాళ్ళకి కావాల్సింది వాళ్ళు సాధించుకునే అంటే అందరిని మ్యానిపులేట్ చేసి చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది బట్ వై డిడ్ దే డూ దాట్ ఆర్ వై డిడ్ దిస్ క్యారెక్టర్ డూ దాట్ అనేది మనం చూస్తే డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ అంటే చాలా మంది జర్నలిస్ట్లు వెయిట్ చేస్తున్నారు చూసాక అంటే కొన్ని హార్ట్ షోర్ట్స్ కూడా వాడారు ట్రైలర్లు జర్నలిజం చేస్తున్నారా అనే లేదంటే అదేంటది డబ్బు మనం రాస్తే రెండు వందలే రాయిపోతే రెండు వేలు అలాంటిది నన్ను ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు మర్చిపోయాను నేను మీరు ఎప్పుడన్నా మీ మీద రావాల్సిన మీడియా ఆర్టికల్స్ని ఏమన్నా డబ్బులు ఇచ్చి ఆపారా అన్నట్టుగా అలాంటిది ఏమన్నా జరిగిందా మీ లైఫ్లో జరగలేదు జరగదు నేను అదే అన్నానండి ఏమన్నంటే డబ్బు అంటే ఏదైనా న్యూస్ బయటకు వస్తే డబ్బు ముడిపడి ఉంది డబ్బులు పోతాయి అనుకుంటే కాస్త డబ్బు పెట్టచ్చు మన మీద డబ్బులు పోయే న్యూస్ ఏం రాలేదు అన్నట్టుగా చెప్పారు సార్ యాజ్ అ యాజ్ అ యంగ్ యాజ్ అ అంటే యాజ్ అ జూనియర్ యాక్టర్ అనుకోండి అడుగుతున్నాను క్వశ్చన్ మామూలుగా అంటే మనకి కన్సిస్టెన్సీ అంటే సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ కన్సిస్టెంట్గా ఉండదు కొన్నిసార్లు పాజిటివ్ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు నెగిటివ్ ఉంటుంది దాంట్లో నేను అంటే నా పర్సనల్ లైఫ్లో చూసుకుంటే నేను ఐ స్టార్టెడ్ వెన్ ఎవర్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ థర్టీ సిక్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అయింది సో నాకు మధ్యలో బ్లైండ్గా ఓకే ఇదేనేమో ఇలా ఉంటుందేమో అనుకొని కొన్ని రోజులు అంటే ఐ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ మెంటల్ స్ట్రగుల్ అన్నట్టుగా చెప్పచ్చు అంటే భయంకరమైన కమర్షియల్ సక్సెస్ రాలేదు కొన్నిసార్లు చాలా ఖాళీ ఉన్నాను కొంచెం చాలా టైం పట్టింది ఆర్ సమ్టైమ్స్ ఐ జస్ట్ హ్యాడ్ టు డూ వాట్ వాజ్ ఆఫర్ టు మీ అండ్ విచ్ ఐ డింట్ లైక్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఈ మీ ఈ ఈ ట్రామా కొంతవరకు జరిగింది సో వాట్ ఇఫ్ అంటే నేను ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఐఎమ్ ఇన్ అ పొజిషన్ వేర్ ఐ హ్యావ్ అండర్స్టుడ్ దట్ ఓకే అది కాదు రా బాబాయ్ ఫస్ట్ నువ్వు ఎలా ఉన్నావు చూసుకో అది వస్తాయి పోతాయి అదంతా ఓకే అని సో నాలాగా అంటే ఇప్పుడు నన్ను అడుగుతూ ఉంటారండి మా కొత్త యాక్టర్లు కానీ కొంత అంటే అనుకున్నది జరగట్లేదు ఇంకెంతకాలం ఎంతకాలం ఆగాలి లేదా అనుకున్నది జరగట్లేదు జరుగుతుంది అంటారా నేను ఏం చేయాలి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఉంటాయి నాకు ఉన్నాయి నాకు నా అంతటగా నేను కొన్ని చెప్పుకున్నాను బట్ ఐ వాంట్ యూ బోత్ టు ఆన్సర్ టు యు నో విత్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే హౌ డిడ్ యూ డీల్ విత్ ఇట్ అంటే మీరు ఎలా డీల్ చేశారు లేదా వాట్ వాట్ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దట్ ఐ వాంట్ నో అది పర్
It is just everything a is a bend, not an end. Nice. It's just a, like a chinna curve, and everything is an experience. It is not a problem. Then you put mano like a bandara in it or this kind of thing. Then you can make round just a dollit set. Life in dollit set. Man, tired of it, you can dollit set. I feel under that lucky guy first thing is flop. Okay, celebrate. Party just come. So that is the way I took life. Is like that. Like you see in life, like he see in life. So then I accept this as I pay. It is as cool as that. Basically, one question lo definitely mano ano kunna puru mano success rana puru struggle ne the mano yena wrong jaise ma, yena tapatra lo tapad jaise ma. Anna feeling na first starting lo chhene. Ochin darata. Am I responsible for this or not? Ah, ande first scene ma ipe in darata gap ochinde of that level. But ye do or chase the yendu ko. ये तो एक चिन्ना चीज़ तो वेस्ट है ना चीज़ तो मानो अनुकूलन का वटे मत वेट चाहता हूँ बट वेट लॉन्ग इल्ट ना कर दे मानो तब जेस तो ना वाह गमन उठ ना वाह बट एक रोच ना पे ये तो वोच्ची दाने बट वोच्ची ना माका चांस दूर किन्द बल्कि की का एक वटे चांस है सेविलन विद गुड डायरेक्टर दान तो हिट सोच नहीं मल्ली फ्लॉप सोच इन दरवाजा था ओके फ्लॉप थे लोग तो नहीं ओके इन ऑफ़ द सक्सेस उन्हें नहीं दे फ्लॉप हो चुका था वी हैव टू बी बैलेंस इधर वो डे सेम मन सक्सेस है तो ना फ्लॉप नो को अटलाने तीस को अल बैलेंस को ना बट इस ना पॉइंट ऑफ़ इन्टे लाइफ ना पॉइंट ऑफ़ � Demanam gora fla, fuel aipe nak client awal. Take off. Life is, it's a bend, not an end. Ah, punchline nak cinta nak. So, miru like miru, you work together a lot. And, and miru, idhar lo wakar wakari kokari ki baga nak cinta character. And what is the what is the character that you like of him and vice versa? What do you? Naa kaite, is very open. Dey dey na bold ke matra dasta. Nah, itu, ni yang kunci. Nah, jadi mindset kan ni, tuan orang mat lah ni. Induk ini tu lain feel out terang ni. Tapi aneh justru okay, same itu lah ni undal ya. Ini full open ni, ni kunci open ni. Ini full close ni. Clear kan, telus tu ni. Serbi ku. Genuine affection tu orang terus. And he thinks about the film mostly, which I liked. And biryani bagat ni terus. Biryani guruin cinta malai miru mamul gitu mamul jenrek interview aite kanunci prabas kita kira kira leda question. Aye nama agun tera, miru agun tera nanti. Tapi nenu mamul ka first election sin majeh sebab itu okros jo ini is biryani diskus. Nama mamul first, gopi karan dinda, nana tinta nana. But wujudnya tinta nanti karan bodoh ni ini nenu malai nanti karan bank keringa. Leda gopi nothing, ni nula malai aye merap ke nunch kau tinta nanti. नादो मल्ली मनोज बाबू का बाइट कंपीज़ नंदा सॉफ्ट का दान मारते हैं इंटरनली इसे लॉट ऑफ कंपीज़ देर सर व्हाट आई वांट इट इन द टेलीवर नंदे मीरू मी मी सिनेमा लो नहीं चूसी ना टेलो ना कहाँ नीटे कंटे चिन्ना पुना कहाँ आई आई लव अंतत पुरों सर अंतत पुरों लो आ लास्ट शॉट चनीपो � Ada ni shot ni je bicara ni, kesian sih kan? Single shot, single shot. Single shot ni dah cepat na. Kacau apa tu ni dah cepat na. Sir, Gopi kan sih malam mik bagai nacin ni. Nacin sih malam. Sorry, sorry, sorry. Ada nacin mik bagai. Ah, ini kan, mana producers guna ni cuma lalat eh, People Media Factory. So, miru, you are association with PMF is the first time. Nenu pur currently puru, bila company artist nene, nenu, na grounded jarum tu nene already. So, how was your experience? It's very good, ente, very nice person. Mishpur Sadgar gan, Vengar gan. Tapi nenjo sih dah terlalu ni, ente, cahala manchol lo, nenjo walau kau cepat. Mari manchol, mari manchol, mari manchol. Mari manchol. Idaru alaik idaru sah. Dah berapa kali? 2005 lo, na rondo sinema ki, he was EP dengan. Ne Mauritius sinema puru, akkara na life lo first tu nenjo when I was 19 years old, na life lo media ki naga saman dince ku newsin start ini. Okay. A newsin start ini na puru naga cina phone call lo pakaran na berapa kali. Okay. Phone je si, akaru akaru itu incident jari inde, akaru media orang ke itu je peru, apa tu manis phone je iste, na aku, ane itu adu tu na dilai la jari inde minna awan, jari inde beri, alat tulis inde beri, alat jepin inde beri. 
ఇదేంటిది ఇలా జరి ఇలా అన్నారు ఏంటంటే వివేక్ గనక చూస్తే నో కమెంట్స్ అని పెట్టిన ఫోన్ అన్నారు అక్కడ స్టార్ట్ అయింది సార్ సార్ కమింగ్ టు మీడియా వాట్ వాజ్ అంటే వాట్ వాజ్ ద మోస్ట్ ఫనీ ఇంటరాక్షన్ యూ హ్యాడ్ విత్ సార్ అంటే మీరు కొన్నిసార్లు మనం ఒకటి చెప్తాము ఇంకోటి చెప్తారు ఇలా కొన్ని జరుగుతూ ఉంటారు కదా సార్ డి యూ కెన్ యూ రిమెంబర్ ఎనింగ్ లైక్ ఎక్కువసార్లు అదే జరుగుతుంది మెల్లగా మెల్లగా న్యూస్ సెన్స్ వైపు లాగుతున్నది ప్రొడ్యూసర్స్ ఐ లైక్ టు సేవ్ ఇట్స్ అంగిల్ వర్డ్ ఆర్ మేబీ టూ వర్డ్స్ they are they are very kind businessmen ande na kontha mandi morkanga naade naaku vaste jaalu nu vetta pothe naake enti atla ga meeke em kavali naaku idi kavali ok give and take ok clarity undi and uh, they were always try to they trying to help any time uh, whatever i noticed so idru vishwaprasad gar gani vivek so may 5th ramabanam ki ఎలాంటి ఓపెనింగ్స్ అండ్ ఎలాంటి క్రేజ్ ఉండబోతుందని మొన్న మీరు కర్నూలు వెళ్ళినప్పుడు మీ సాంగ్ రిలీజ్ అప్పుడు చూశాను నేను ర్యాండమ్గా ఒక వీడియో చూస్తే మొత్తం ఆ ఊరిలో ఉన్న మొత్తం మొత్తం అందరూ వచ్చినట్టున్నారు సో ఐ థింక్ ద క్రేజ్ ఈస్ గుడ్ అవుట్ సైడ్ అండ్ ఐ విష్ బోత్ ఆఫ్ యూ అండ్ యువర్ ఎంటైర్ టీమ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అన్న ఫర్ మీ మంచి న్యూస్ అవ్వాలి మంచి న్యూస్ అవ్వాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ